ரெஸ்லிங்ல த ஷீல்னு சொல்லி மூணு பேர் இருப்பாங்க அவங்க அவங்களுடைய ஆப்போனன்ட் எப்படிப்பட்டவங்களா இருந்தாலும் சரி அடிச்சு தும்சம் பண்ணிடுவாங்க அதே மாதிரி தான் நம்ம இந்தியன் டீம்ல மூணு பேர் இருக்காங்க யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ரோஹித் தவான் அண்ட் கோலி இவங்கள்ல ரோஹித் கோலி அவங்க கேலிபருக்கு ஏத்தாப்புல ஆடிடுவாங்க ஆனா மூணாவது ஆள் தான் அடிக்கடி மக்கர் பண்ணுவாரு எப்படியோ இந்த ஐசிசி டோர்னமெண்ட் வந்துட்டா போதுங்க அம்பியா இருக்கிறவரு அந்நியன்னா மாறிடுவாரு நம்ம சிகர் தவான் சிகர் தவான் டெல்லியில பிறந்தாருங்க அவருடைய பன்னெண்டாவது வயசுல தான் சானத் கிரிக்கெட் கிளப்ல ஜாயின் பண்ணாரு அங்க கோச் தாரக் சின்ஹா இவருக்கு ப்ராக்டிஸ் கொடுத்தாரு கோச் தாரக் சின்ஹா ஏற்கனவே பன்னெண்டு இந்தியன் கிரிக்கெட் பிளேயர்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்தாரு அவங்க எல்லாருமே இந்தியன் கிரிக்கெட் டீம்ல செலக்ட் ஆயிட்டாங்க அதே மாதிரி தவானோ இந்தியன் கிரிக்கெட் டீம்ல ஆடணும்னு சொல்லி அந்த மோட்டிவ்லயே இவருக்கும் ட்ரைனிங் கொடுக்க ஆரம்பிச்சாரு டூ தௌசண்ட்ல விஜய் மர்ச்சன் ட்ராஃபில அண்டர் நைன்டீன் போட்டியில விளையாடின தவான் நைன் மேட்சஸ் விளையாடி அங்க செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் பிப்டி ஃபைவ் ரன் அடிச்சு அண்ட் அவருடைய ஆவரேஜ் எயிட்டி த்ரீயாவும் இருந்ததுங்க அண்டர் சிக்ஸ்டீன் போட்டி பெர்ஃபார்மன்ஸ் காரணமா இந்தியா அண்டர் செவன்டீன் டீம்ல இடம் கிடைச்சது ஏஷியா கப் போட்டியில மூணு கேம் ஆடி ஆவரேஜ் எயிட்டி ஃபைவ் ஏத்திட்டாரு அதுக்கப்புறம் நிறைய போட்டிகள்ல ஆட வாய்ப்பு கிடைக்குது தொடர்ந்து ரன்களா குவிச்சிட்டு இருந்தாரு டூ தௌசண்ட் போர் பங்களாதேஷ்ல நடந்த அண்டர் நைன்டீன் வேர்ல்ட் கப் போட்டியில இவருக்கு ஆட இடம் கிடைக்குதுங்க அந்த சீரீஸ்ல எல்லாரையும் தாம் பக்கம் திரும்பி பார்க்க வச்சாரு ஏழு போட்டிகள்ல ஆடி மூணு செஞ்சுரி அண்ட் ஒரு பிப்டி அடிச்சு ஐநூத்தி அஞ்சு ரன்களை குவிச்சு ஆவரேஜ் எயிட்டி ஃபைவ்வாவும் வச்சிருந்தாரு இன்னைக்கு வரைக்கும் அண்டர் நைன்டீன் வேர்ல்ட் கப்ல இது தாங்க ரெக்கார்ட் நம்ம சிகர் தவானுக்கு பிளேயர் ஆஃப் த டோர்னமெண்ட் அவார்டு கிடைச்சதுங்க அதுக்கப்புறம் டெல்லி ரஞ்சி போட்டிகள்ல ஆட செலக்ட் ஆனாரு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல சேலஞ்சர் டிராஃபி போட்டியில சிகர் தவானும் தோனியும் சேர்ந்து இருநூத்தி நாப்பத்தி ஆறு ரன் பார்ட்னர்ஷிப் எடுத்திருப்பாங்க இதுல சிகர் தவான் மட்டும் நூத்தி இருபத்தி நாலு பால்ல நூத்தி இருபத்தி ஆறு ரன் எடுத்திருப்பாருங்க ரஞ்சி போட்டிகள்ல தொடர்ந்து நல்ல விளையாடினாலும் இந்தியன் டீம்ல ஆடுறதுக்கு இவருக்கு வாய்ப்பே கிடைக்கலங்க அதுக்கான ரீசன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்தியன் டீமோட ஸ்ட்ராங் ஓபனிங் பேர் ஒன் டே மேட்சஸ்ல சச்சின் அண்ட் சேவாக் ஓபனிங் பிளேயர்ஸ் ஆகவும் டெஸ்ட் மேட்சஸ்ல சேவாக் அண்ட் கம்பீரும் ஓபனிங் பிளேயர்ஸ் ஆக ஜொலிச்சிட்டு இருந்தாங்க இதனாலேயே தவானுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்க பல வருஷம் ஆச்சுங்க ரெண்டாயிரத்தி நாலுல சிகர் தவான் கூட சேர்ந்து சுரேஷ் ரைனா அம்பட்டி ராய்டு ராபின் ஊத்தப்பா ஆர் பி சிங்னு எல்லாரும் டோர்னமெண்டோட லீடிங் ரன் ஸ்கோரர் ஆனா மட்டும்தான் இந்தியன் டீம்ல இடம் கிடைக்கும்னு எல்லாருமே தவானுக்கு சரியான டஃப் கொடுத்தாங்க ஆனா நம்ம தவான் மனம் தளராம தொடர்ந்து போராடிட்டே இருந்தாருங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்துல இந்தியா இரண்டாம் தர அணிய ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான போட்டியில தேர்வு செய்ய அதுல சிகர் தவானுக்கும் ஆட வாய்ப்பு கிடைச்சது அப்போ கேப்டனா இருந்த தோனியும் சொல்லுவாரு நானும் தவானும் ஒன்னா விளையாட ஆரம்பிச்சவங்க எனக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சு நான் மேல வந்துட்டேன் ஆனா அவருக்கு சச்சின் சேவா கம்பீர் இந்த மூணு ஓபனர் இருந்ததால வாய்ப்பு கிடைக்கல இனிமேலாவது கிடைச்ச வாய்ப்புல நல்லா ஆடி டீம்ல நிரந்தரமான இடம் பிடிப்பாருன்னு நம்புறேன் அப்ப ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான மேட்ச்ல சிகர் தவான் ரெண்டாவது பால்ல ரன் எதுவும் அடிக்காம அவுட் ஆயிடுவாரு திரும்ப வாய்ப்புக்காக காத்திருந்தாரு இரண்டாயிரத்தி பதினொன்னு வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில ஆட சான்ஸ் கிடைக்க அங்கேயும் பெருசா பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ண முடியல சோ டொமெஸ்டிக் மேட்சஸ்ல மறுபடியும் ஆட ஆரம்பிச்சாரு இரண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு டூ பதிமூணு ரஞ்சி டிராஃபி போட்டிகள்ல நானூத்தி அறுபத்தி ஒரு ரன் அடிக்க சிகர் தவானை இந்திய டெஸ்ட் டீம்ல பேக்கப் ஓபனரா செலக்ட் பண்றாங்க முதல் ரெண்டு டெஸ்ட்ல ஷேவாக் ஃபார்ம் அவுட் ஆக சிகர் தவானுக்கு மூணாவது போட்டியில ஆட வாய்ப்பு கிடைக்குது சச்சின் தான் சிகர் தவானுக்கு டெஸ்ட் கேப் பிரசன்ட் பண்ணாரு அப்போ சச்சின் தவான் நீங்க டொமெஸ்டிக் போட்டிகள்ல துணிச்சலான வீரர்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் அதே மாதிரி இன்டர்நேஷனல் கிரிக்கெட்லயும் துணிச்சலான வீரர்னு பேர் எடுக்கணும் உங்க ஆட்டத்தை தைரியமா காட்டுங்கன்னு சொல்ல சிகர் தவானுக்கு ஒரு மாதிரியான தைரியம் வந்தது ஏற்கனவே பிப்டி டுவெண்டி ஓவர் போட்டிகள்ல கிடைச்ச வாய்ப்ப சொதப்பிய தவான் இந்த தடவை சொதப்ப தயாராயில உலகமே திரும்பி பாக்குற மாதிரியான ஆட்டத்தை கொடுத்தாரு ஆஸ்திரேலியாவை அடிச்ச அடியில எல்லாரும் அரண்டே போயிட்டாங்க எண்பத்தி அஞ்சு பந்துகள்ல அதிவேகமா சதம் அடிச்சு உலக கிரிக்கெட் ரசிகர்களை திரும்பி பார்க்க வச்சாரு அதோட விடல நூத்தி எழுபத்தி நாலு பந்துகள்ல நூத்தி எண்பத்தி ஏழு ரன் அடிச்சு உலக கிரிக்கெட்டுக்கு தனது என்ட்ரிய அழுத்தமா தெரிவிச்சாரு நம்ம தவான் அந்த வருஷத்தோட சிறந்த டெஸ்ட் மேட்ச் பேட்டிங் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இதுதான் ஈஎஸ்பிஎன் கிருசி இன்ஃபோ கிட்ட இருந்து நச்சான்று வாங்கினாரு இரண்டாயிரத்தி பதிமூணு சாம்பியன்ஸ் ட்ராஃப
இரண்டாயிரத்தி பதிமூணு சாம்பியன்ஸ் டிராஃபி ஓபனிங் மேட்சில் சவுத் ஆப்பிரிக்கா கூட பன்னெண்டு ஃபோர் ஒரு சிக்ஸ்னு தன்னுடைய முதல் ஒன் டே செஞ்சுரியா அடித்தாரு தொண்ணூத்தி நாலு பாலில் நூத்தி பதினாலு ரன் எடுத்தாரு அதுக்கடுத்து வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் இன்னொரு செஞ்சுரி அடிச்சு கலக்கிட்டாரு அந்த தொடரில் அஞ்சு மேட்சில் முன்னூத்தி அறுபத்தி மூணு ரன் அடிச்சு ஆவரேஜ் தொண்ணூறு புள்ளி எழுவத்தி அஞ்சாவும் இருந்தது நிறைய ரன் அடிச்சு கோல்டன் பேட் அவார்டு வாங்கினவர் பிளேயர் ஆஃப் த டோர்னமெண்ட் அவார்டும் வாங்கினாரு இந்த வருஷத்தோட சிறந்த பெஸ்ட் ஓடிஐ பேட்டிங் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் த இயர் சவுத் ஆப்பிரிக்கா கூட அடிச்ச செஞ்சுரிக்காக இஎஸ்பிஎன் கிறிசி இன்ஃபோ கொடுத்தாங்க இரண்டாயிரத்தி பதிமூணு ட்ரீம் இயர்னே சொல்லலாம் ஷிகர் தவானுக்கு ஒன் டே டெஸ்ட் கிரிக்கெட்னு எல்லா போட்டிகள்லையும் கொடி கட்டி பறந்தாரு இரண்டாயிரத்தி பதினைந்து உலகக்கோப்பை போட்டிகளுக்கு முன்னால அவுட் ஆஃப் ஃபார்ம்ல இருக்கும் போது ஒட்டுமொத்த இந்திய ரசிகர்களோட கேலி கிண்டலுக்கு ஆளானார் ஏகப்பட்ட மீம்ஸ் சோசியல் மீடியால பறந்துச்சுங்க கேப்டன் தோனி தவான் மேல நம்பிக்கை வச்சு இரண்டாயிரத்தி பதினைந்து உலகக்கோப்பை அணியில எடுத்தாரு முதல் போட்டியில சவுத் ஆப்பிரிக்கா கூட உலகக்கோப்பையில சதம் அடித்து இழந்த ஃபார்ம மீட்டு மீசைய முறுக்குனாருங்க நம்ம தவான் இரண்டாயிரத்தி பதினாறில் ஆஸ்திரேலியா கேன்பெரா மைதானத்தில் நடைபெற்ற போட்டி அது தவான் ஆடிய ஆட்டங்களில் சிறந்த இன்னிங்ஸ் அது முதல ஆடின ஆஸ்திரேலியா முன்னூத்தி நாப்பத்தி எட்டு ரன்கள் அடிக்க பதிலுக்கு ஆட தொடங்கிய இந்திய அணிக்கு பிளையிங் ஸ்டார்ட் கொடுத்தாரு கவர் டிரைவ் மூலமா எல்லா பவுலர்களோட பாலையும் பவுண்டரிக்கு அடிச்சு நொறுக்கிட்டாருங்க லெக் சைட் பிளிக் ஷாட்னு இன்னிங்ஸ் மொத்தமா பட்டாசாக ஆடினாருங்க பதினாலு பவுண்டரி ரெண்டு சிக்ஸர்னு நூத்தி பதிமூணு பந்துகள்ல நூத்தி இருபத்தி ஆறு ரன்களை எடுத்தாரு அவர் களத்துல நிக்கிறவர வெற்றி நமக்கு தான்னு நினைச்சிட்டு இருந்த ரசிகர்கள் எல்லாருமே அவர் அவுட் ஆனதும் வாத்து கூட்டம் மாதிரி எல்லா பேட்ஸ்மேன்களும் பின்னாடியே போக இருபத்தி அஞ்சு ரன் வித்தியாசத்துல இந்தியன் டீம் தோத்துச்சு இரண்டாயிரத்தி பதினேழு சாம்பியன்ஸ் ட்ராஃபில முன்னூத்தி அறுபத்தி மூணு ரன் அடிச்சு கோல்டன் பேட் அவார்டு வாங்கினாரு மேன் ஆஃப் ஐசிசி டோர்னமெண்ட் பிக் மேட்ச் பிளேயர்னு பத்திரிகைகள்ல புகழ்ந்து எழுதினாங்க ஒன் டே டீம்ல ஜொலிச்சவருக்கு டெஸ்ட் கிரிக்கெட் சரிபட்டு வரல டீம் குள்ள வரதும் பொருதுமா இருந்தாரு ஸ்விங் கண்டிஷன்ல ஆட ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டாரு ஒரு கட்டத்துல நமக்கு ஒயிட் பால் கிரிக்கெட் மட்டும் போதும்னு முடிவு பண்ணி பிப்டி டுவெண்டி மேட்சஸ்ல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி ஆட ஆரம்பிச்சாரு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு நிதாஹாஸ் டிராஃபி ஸ்ரீலங்காக்கு எதிரான போட்டியில முதல் பேட்டிங்ல ஒன்பது ரன்னுக்கு ரெண்டு விக்கெட்கள் போக தவான் தனி ஆளா நின்னு அதகலம் பண்ணுவாரு ஆறு போர் ஆறு சிக்ஸ் அடிச்சு இருபது ஓவர் போட்டிகள்ல தனது அதிகபட்ச ரன்னான தொண்ணூறு ரன்களை அடிச்சாரு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது உலகக்கோப்பை போட்டியில ஆஸ்திரேலியா கூட சதம் அடித்து அசத்திருப்பாருங்க காயம் மட்டும் ஏற்படாம இருந்திருந்தா இன்னும் செம்மையா பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணிருப்பாருங்க அவுட் ஆனா சிரிச்சுக்கிட்டே பெவிலியன் போவது கேட்ச் பிடிச்சிட்டு மாசா தொடைய தட்டுறது அந்த மொட்டு மண்டையில மீசிய வச்சுக்கிட்டு அந்த மீசியும் முறுக்குவதுன்னு வித்தியாசமான ஸ்டைல்களால எல்லாரையும் கட்டி போட்டவர் தான் நம்ம ஷிகர் தவான்